，你干什么？我告诉你，布鲁酒店也是有保安的。你回布鲁酒店，其实是为了帮助我，对不对？我告诉你，你别太猖狂。你是不是在找这个？还说不是为了帮我？你少自以为是吧！你还嘴硬？你这样，那。想到布鲁集团这么快就要上市了，就是啊，我早就看好布鲁斯了。看见何经理了吗？没有欢迎大家的到来，我是布鲁酒店的创始人布鲁斯。何经理，请回。不是说有事找我吗？布总人呢？布总交代了，让您在这儿等他。发布会应该已经开始，一定是布鲁斯对我起了疑心，想把我困在这儿。麒麟一个人该怎么办？感谢大家对我们布鲁酒店的认可。五星标杆酒店的称号，在过去一段时间，对于我们布鲁酒店来说，是一种鼓励，当然了，也是一种激励。在这里，我还有一个好消息要告诉大家：布鲁酒店将在本月的十九日正式上市。不仅如此，布鲁酒店的其他相关产业也会相继面试。食品、日化、医疗、交通各大板块的业务将会相继开启。提问，请问布鲁集团是打算效仿温斯顿集团，实行产业链交互的闭环会员模式吗？不是效仿，而是超越。超越？就凭你？齐总，齐总，怎么来了？不用来。齐总是我请来的贵宾，让齐总跟大家分享一下自己的管理经验，也谈谈自己是怎么样把一家五星级的标杆酒店给干倒闭的，好让大家也规避规避。啊！<笑>论经验，论手段，我确实比不上布总，但诸位要是感兴趣的话，不如看看。布鲁酒店前董事长助理江珍妮的分享。啊，什么事儿
不准让我带何经理过去。不准说了，任何人不许出入。现在打起来一定会节外生枝，不能让小石哥轻举妄动。你们有没有脑子？今天的发布会，何经理怎么可能不参加？可是不总说，除非他亲自来。他现在人在发布会上，怎么来？要是让你们两个蠢货耽误了不总的大事，我看你们怎么交代。这，还是说现在连我堂堂客房部经理的话你们也不听了，都不想干了是吗？不敢。您请。秋露，何经理都准备好了吗？不总让我接您过去。好。保安哪个组的？没见过呀。准备的怎么样？资料都齐了。嗯。机房的房卡。那我们分头行动。你真是没想到，这怎么会这样啊？什么呀？布鲁斯，在你嫌弃江珍妮没有利用价值就把她打发走的时候，有没有想过，你能够对她不忍，她就能够对你不义？中控，中控，关掉！看得懂的朋友可以跟身边的人科普一下，布鲁酒店的真实账单上，到底有什么？除了房费之外，还有一些巨额收入。这些巨额收入的来源是？是多彩人生套房背后真正的客户。真正的客户？难道那里的客人都是假的？什么意思啊？布鲁斯设计的多彩人生套房，赚的是真客户的天价佣金，诱骗目标客户入住，在套房里进行隐私侵害、制造意外等不法勾当。你这是诽谤！魏总，您和姐姐魏玲和股东联手买通风洞，蓄意谋害李律师，是否将确切证据提交警方？证据确凿，警方审问后他们就已经认罪了。不过令我惊讶的是。作为行业新标杆的布鲁酒店，竟然为了高价佣金蓄意谋害顾客，这种伤天害理的行为必须曝光。是你想他怎么好意思假扮？假扮？假的假的，就是个骗子，一定是你买通了魏兰，伪造证据，想借魏氏集团扳倒我。我昨晚入住多彩人生套房，发现的窃听器难道也是假的吗？原来你住进来是为了这个。警方可以根据里面的数据查到背后的网络 IP， 到时候是谁在撒谎，一目了然。麒麟，你为什么要陷害我？哈，就是因为你的圣药倒闭了。你看到我们布鲁要上市了，你眼红了是不是？圣耀的倒闭，不是你一手策划，这不是圣耀的何经理吗？何路言，你疯了！何路言，你要干什么？布鲁的事，大家应该都知道吧？想必不久之后，我做的事，也会被查出。不如今天就在这里把话说明白。没错，我就是布鲁酒店派去圣耀的客房部经理，负责给圣耀酒店制造差评，目的是为促成圣耀倒闭。在圣耀的每一天，我都在想着怎么激怒圣耀酒店的客人，怎么制定不合理的规章制度，怎么把圣耀酒店的情报送给布。何路言。你给我闭嘴！我原以为我已经够努力了，没想到我们步总远远不满足于此，他还派他的助理江珍妮潜入圣耀的资料库，联合霍氏集团散布圣耀冷链的谣言，还恶意封杀圣耀，动用了如此下作的手段，才终将圣耀告挂。何路言，何路言，你给我闭嘴！给我闭嘴！谁啊？松开我！何路言，我的律师呢？他找我的律师。走吧。我有跟布鲁斯通话的全部记录，还有我在圣耀时期写的详细日记，这些都是证据，我做不了假
，我也没法再撒谎。麒麟是一位诚实可靠的人，圣药也是我见过最有温度、最有爱的酒店。侯陆远，你别说了，恳请各位媒体人、投资人。再给圣耀一次机会。启动，启动！听说你即将重开圣耀酒店，是真的吗？启动，启动！本来想着酒店上市了就能涨工资，结果遇上何如言这个叛徒，什么都没了，还得重新找工作。反正啊，别再让我碰他。为什么不自保？对不起，但我怎么会让你一个人？我这次又没听他的话，他肯定还在生气。我还是别舔着脸去找他。但我现在，你去哪儿？好歹是之前工作过的地方，重新开业，我就来看一眼。上天派来的救星啊！走，哎，哎，秋露，不是齐总，你看我把谁带来了？谁让他来的？看样子还在生气。你不是说他俩就是在闹别扭吗？按照偶像剧的逻辑是这样。金瓶海购，你去。呃，齐总，咱们酒店暂时营业，顶楼的客人我们得罪不起啊。秋露，你去。齐总，可能不太行，客人点名叫何经理去。嗯、我还是先走吧。圣耀是你想来就来、想走就走的地方吗？快去处理。嗯。你们，嗯？怎么是你？为什么不能是我呀？眼线也上瘾了是吧？不对。麒麟还不知道你的真实身份呢，我这就去告诉他。刘先生，这是齐总新修订的合同，请您过目。嗯，王组长，这个人是个骗子，他跟布鲁斯是一伙的。郝经理，这可不能乱说。吕先生是咱们圣耀的股东，破产拍卖阶段是他买下了圣耀，现在又把经营权重新交给了齐总，他是咱们圣耀的大恩人。你不是个演员吗？演员。
只是我的副业。哼，演的不错。哎，谢谢啊，谢谢谢谢。不好意思啊，我想问一下，为什么让我扮演这个神秘人 L 呢？不该你知道的事，你做好少打听。好嘞，好嘞。还有，这件事你最好给我揽在肚子里。如果你要出去乱讲的话，我们有的是法子让你混不下去。那怎么会？<笑>走吧，那我走了，拜拜。一个群演还问那么多，先生。今天咱们预备去哪个组实习啊？玩够了，回公司吧。圣耀酒店正式宣布进入破产拍卖阶段，而布鲁酒店颇受行业青睐，它是否能取代圣耀，成为新一代的标杆酒店呢？我们原来是这样。陈秘书，在，把圣耀买下来吧。布鲁酒店原董事长布鲁斯及霍氏集团原总裁霍廷军目前已被立案调查。你果然没让我失望啊！您果然就是……重新自我介绍一下，我叫吕文琪，外界都叫我艾尔乌。有没有信心重新经营圣耀啊？<笑>怎么？还不相信呢？啊，没有，我当初就觉得您气度不凡。<笑>那这么说的话，是布鲁斯和江珍妮搬起石头砸自己的脚，<笑>他们肯定没想到您就是真的。哎呀，嗯，还是麒麟这小子聪明，尤其是招了你这样的员工。啊，想不想回来？我，你之前在发布会上的表现我都看到了。以前的事儿就让它过去吧，不要再纠结了。重要的是，你现在愿意重新跟麒麟站在一起，不是吗？我当然是没问题了。可齐总怎么想，我就不知道。海妖先生走了吗？是的。那他是不是也可以走了？他。还不行，虽然 L 先生已经退房了，但他未来一周都会在圣耀开会，他还特地交代了要和金和陆岩来照顾，所以他暂时不能走。齐总，其实我今天带何青和陆岩来呢，还有一件事。说。你也看见了，酒店顶楼的是我还是缺乏经验，所以。哦。正好，咱们刚招的那个老经理，他还没有到岗。啊，嗯。邱经理，请你转告某人，想回来当经理，休想。汪组长，也请你转告某人，又不是我自己想回来的。齐总，其实小鹿不是想让何经理回来当经理的。当然不是，我最近在看一本国外的酒店管理书，里面说有一些酒店会有一个专门的部门去处理这些特殊的情况，叫叫什么来着？叫特殊危险紧急情况，别来烦部，简称特烦部。特烦部。工资低，但是性价比高，而且也不属于管理层。出了问题才要帮忙，事实也不吃亏啊！终于回来了，圣耀，我温暖的家，只要能留在这里，做什么工作都可以。我就知道没这么简单。好的，马上就到。特烦不吗？咖啡倒不够了，去仓库拿一份来。
好嘞，马上来。特完部。哎，特完部。来，同马啊，到特完部。二楼阳台，清理一下。特完部。把我当打劫了呀？特完部。啊，到，这是什么破部门啊？魏总，你怎么来了？当然是来见我的未婚夫了。嗯，未，未婚夫。嗯。来了。